no todas las mascarillas dan el mismo grado de protección, pero todas sí que pueden evitar contagiar. Inmediatamente antes de la colocación y después de la retirada de cualquier tipo de mascarilla, es importante una correcta higiene de manos, bien sea con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. Sirve para evitar contagiar a los demás. Saque la mascarilla de la bolsa que la protege cogiéndola de las gomas y evitando tocar el interior de la bolsa. Colóquesela cubriendo bien la nariz, la boca y la barbilla. Ajuste el clip nasal a la nariz. No llevarla dejando la nariz al descubierto, ni en el cuello, ni en la cabeza. Cójala por las gomas y eleve la barbilla para retirarla. Doble la mascarilla por la mitad de manera que quede la parte interna hacia adentro, evitando tocar la parte externa. Esta mascarilla quirúrgica, al igual que la anterior, sirve para evitar contagiar a los demás. Su efectividad depende de que la llevemos todos. Esta mascarilla de tipo FFP2 o FFP3 es de elevado grado de protección, es de doble goma y estas se colocan por detrás de la cabeza. En el caso de que llevásemos una mascarilla con válvula de exhalación, es conveniente tapar la válvula con espadradapo. De lo contrario, estamos expulsando directamente nuestro aire al exterior y poniendo en riesgo a otras personas que pueden estar a nuestro lado en caso de ser nosotros portadores del virus. Por este motivo, este tipo de mascarilla puede dar una falsa sensación de seguridad. Y recuerde la importancia de una correcta higiene de manos antes de la colocación y de la retirada de la mascarilla.